Der var en gang for næsten 200 år siden, at Danmark oplevede en af sine helt store nationale katastrofer. Englænderne erobrede den danske flåde, de gav stødet til en omfattende nyplantning af egetræ af mange steder i landet, for dengang byggede man skibe af egetræ. Og ingen havde dengang fantasi til at forestille sig andet, når egetræerne engang var blevet store nok. Men man passede på dem, de blev kaldt flåde ege, og i 2004 fældede man nogle af dem i grænneskov på Lolland. Det var nogle ualmindeligt flotte egetræer med en diameter på over en meter. Og takket være gode træforbindelser hørte PP-møbler i allerede om dem. Her har man altid haft næse for godt træ. Gerne dansk træ. Og da man nu stod med nogle 180-årige egekævler af høj og national kvalitet, opstod det en fin idé. Man ville bruge dem til at lave stole, men ikke nok med det. Man ville bruge netop disse træer, til at lave en serie af den stolemodel, der er blevet en klassiker inden for dansk møbelarkitektur, Veners model PP503, tegnet i 1949. Den har endda fået et navn, som ingen anden stol nogensinde kan få. Den hedder Stolen. Man har maskiner til alt i vore dage. Også til 180-årige tons tunge egekævler. I november 2004 var de ankommet til ukerløse savværk ved Holbæk, hvor den store båndsag var slæbe og smurt. Og tænk, hvis skibstømmerne på Holmen havde set den for 200 år siden. De bøvlede i dagevis med en planke, som båndsagen klarer på minutter i dag. To, tre eller fem tommer tykke skal de være, for det har pp der bestemt. Allerede nu kan man se, at træet ser lovende ud, da til synlærende ikke er skjulte fejl i stammerne. Nogle dage efter ankommer træet til allerød, og plankerne saves i passende stykker. Det er nemlig vigtigt at få det friske, våde træ savet ud i så små emner som muligt, inden det skal tørres. Tørringsprocessen er en videnskab, som varer i måneder. Både i et specielt uopvarmet lager, hvor træet pakkes ind i papir og sidenhen i en tør stue. Men først kommer det friske egetræ altså ind i PP's værksted. I alle rød, for nu skal de første streger slås. Nu findes skabelonerne med betegnelsen PP 503 frem. Nu skal egeplankerne laves til ryg og armlæn, ben og sav på den stol, som selveste John F. Kennedy sad i, da han i 1961 debatterede med Richard Nixon på amerikansk tv. Træet er stadig vådt, så det nemmeste at save i, det ved en vær, da det er oprændet. Og bemærk en vigtig detalje, de to arme laves af den samme planke i forlængelse af hinanden. Der sættes numre på, og de følger hinanden i resten af processen, så passer årene i træet jo allerbedst. Og så er det den lille båndsave, der håndteres med overliggende hånd. Man saver aldrig stregen væk, for eksempel. Man saver heller ikke et stykke uden for streg. Man saver halv streg, som det kaldes. Og så en tur i tørrummet med det hele. Her skal det stå ved 25-30 grader i et par måneder, før det er så tørt, at man kan fortsætte. Det er en gammel kunst at dreje i træ. Spænde et stykke træ op, lade det snore, og derefter gøre det rundt med drejhjern med håndkraft eller med en automatisk fræse. Ifølge fysikkens love bliver resultatet altid cirka rundt. Men kopidrejeren kan mere. Det er en gammel opfindelse af P.P. Møblers eksemplar af fra 1984, og den overfører en given rundt med en asymmetrisk form fra en håndlavet original til et stykke træ. Her er det et armlæn til P.P. 503, der sætter i maskinen, som derefter bliver fodret løbende med 300 styk tørt egetræ fra grænne skov, og i løbet af 8-9 minutter sørger et antal fræser og båndsliver for, at armlægen får nøjagtigt den form, som lignende havde tænkt helt ned på millimeter. Det ligner et stompe arrangement, men er en bundsolid maskine uden elektronik, 
chips og blinkende lygter. Den er uundværlig. Men det er denne altså også. Den er et mirakel. Indkøbt i Tyskland i 2001, pris 2,4 millioner. cnc fræseren Der ved hjælp af et avanceret computerprogram kan gøre nøjagtigt det ved et stykke træ, man programmerer den til mere præcist end den dygtigste snedersvend. Det fortælles, at da maskinen var installeret og begyndte at arbejde, stod svendene i timevis og kiggede på den. Dybt betalt. Og her er den altså programmeret til at lave de helt specielle tab, der skal forbinde ryg og arme på PP503. De kaldes fingersamlinger, og er nu af det stærkeste, der findes. Bemærk i øvrigt, at der ikke er mennesker inde i rummet, når CNC-fræseren kører. Det er strengt forbudt, for den arbejder lynhurtigt og finder på de mærkeligste ting. Men dette kan maskinen ikke, for nu skal der simpelthen bare lignes ganske almindelige snedgange. Det er ingen sag, når tapperne passer præcis bare lidt lige på med en lille slidt pensel, og derefter det meget vigtige at sætte emnerne i pres, hvilket naturligvis foregår i en dertil indrettet og meget hjemmelavet PP503 presseanordning. Efter en time er vi en tør, Ryg og arme hænger ubrydeligt sammen til evig tid. Hvis man forsøger at brække det med vold, vil det ikke ske i samlingerne. Og det hele får lige en tur mere i cnc fræseren som i øvrigt betjenes af nogle af snækkeriets egne svende. De meldte sig frivilligt til en omfattende efteruddannelse i computerprogrammering, hvor her går klassisk møbelsnækkeri og moderne IT-kunden op i en højere enhed. Men bemærk så venligst dette, efter den sidste tur, at computerfræseren er endelig slet ikke færdig endnu. Nu kommer det, som ingen maskine i hele verden kan. Nu skal der pusses og pusses og der pusses med alle mulige former for sandpapir. Nu skal den lille bugthøv bruges og fil og sandpapir igen. Nu gælder det hændernes fornemmelse for træ. Den havde vener jo også. Han var den sjældne kombination af den eminente håndværker og den dybt originale møbelkunstner. Han elskede at komme på værkstederne. Og indtil for få år siden skete det stadig, at han kom på besøg sammen med sin datter. Nu er han blevet for gammel til det. I øvrigt er der ingen tvivl om, at netop denne stol blev et gennembrud for vener. Og lige siden er blevet betragtet som hans hovedværk. Han tegnede utallige stole i sit liv, og mange af dem kom i produktion, men stolen vedblev at være stolen. I øvrigt var det amerikanerne, der opfandt navnet, og de har altid været den største kone til netop denne stol. Inden længe skal stolen samles. De fire ben er lavet for længst, også de fire savle, der skal bære sædet. Det hele samles med ganske almindelige tapper og huller, for søm og skruer er utænkelige i en venerstol. Men det er altid en god idé at være helt sikker på, at tapperne passer før der lignes. Og det er meget, meget nemmere at slibe og pusse sav og ben en sidste gang, inden de samles. Så kommer man jo også ud i de hjørner, som ellers er umulige at gøre helt glatte. Og så den hvide snedgalin igen, kun et ganske tyndt lag. På tappe og huller er så præcise, at der kun er plads til det nødvendige. Så når man for meget på, skal det jo bare tørres væk bagefter. Samlingen giver sig selv fire ben og fire stykker sav, som bare skal vende rigtigt. Men hvor man ikke behøver at tænke på, om tingene nu sidder i de helt rigtige vinkler, for det har man også en form til. Endnu 
en hjemmelavet presseform skabelon, eller hvad man nu skal kalde det, som installeres efter alle veners regler, hver eneste gang, man skal lave en eller ti, eller som denne sjældne gang, 150 styk af model PP503, kaldet stolen, som i øvrigt er lavet her i Allerød siden 1989, men laver i gennemsnit et par hundrede om året, de fleste eksporteres. Og så til sidste fase af samlingen, nu skal arme ryk på plads. Og det er jo ikke andet end fire cylinderformede tappe, der skal bankes ind i fire tilsvarende huller. Der er dog en vigtig detalje, som man ikke tænker på, før man ser den færdige stol. At tappene på benene naturligvis er enden af et træstykke. Her er træets over og fiber skåret over. Hvor med hullerne i armene er bordet ind i et stykke træ, hvis over og fiber går på tværs. En sådan samling vil altid arbejde en lille smule. Den vil ikke kunne gøres usynlig og umærkelig. Derfor sliber man en anelse af kanterne for at markere samlingen. Og derpå ind i den sidste presseform, efter en time af stæl til stolen, blev til en ubrydelig enhed. 11 stykker træ samlet i 14 takninger. Herefter står der kun tilbage at pusse endnu en gang og endnu en gang. Snedgers vende af denne slags må ikke have hård hud i hænderne. Sådan. Endnu en stol af flåde i fra Grængeskov er ved at være færdig. Nu mangler vi kun det, man skal sidde på. Sædet. De fleste venerstole har flettede sæder. Stolen har et sæde i formstøbt skum, der laves andet sted, men som polstres i allerød. Man bruger skin fra et tysk graveri, fra tyske køer, fordi man slet ikke laver den slags i Danmark. Og hvis man synes, at sådan en ko er meget stor, er det fordi skinnen strækkes i forbindelse med gavlingen. Læderet er 2 mm tykt, og hvis Jean, som hun hedder, er omhyggelig, kan det blive 10 styk sæder af et stykke skin. Processen er enkel. Man tegner, man klipper og man limer. Og med en god fornemmelse for skin, strammes glatte skinnet derefter ud, inden det klampes vast på undersiden med 75 klamper. Skinnet er vegetabilsk garvet, som det hedder, og har ikke fået nogen form for overfladebehandling. Det er meget sagt, skulle vi hilse og sige. Men det er mere end sandsynligt, at vi gennem årene vil få den patina, som stolen og dens brugere har fortjent. Her er den i hvert fald. 
En af de færdige stole af egetræet fra Grænge Skov. Stol nummer 88 ud af 150. Den kan holde et menneskeliv. Tillykke med den.